ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟಿ ಎಮ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರು ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಈ ನೋಡಿ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟಿ ಇ ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊಂದಲಮಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಈಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಪಳೆಯ ಉಳಿಕೆಯು ಉಂಟಾದ ಕಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಆ ಥರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯವು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವ ಒಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಅಂಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗೆ ಹೂವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೇಸರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ಟೀಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಮೂಲತತ್ವ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉತ್ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಜೀವ ವಿಕಾಸದ ಮೂಲ ತತ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅವರ ವಿಕಾಸದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಈ ಆಧಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಯಾವ ಆಧಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಡಾರ್ವಿನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠವಾದವುಗಳ ಉಳಿವಿಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆ ಅಂದರೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಲಿಷ್ಠವಾದವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊತವೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವು ಅಳಿದು ಹೋಗ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಡಾರ್ವಿನ್ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಜಿನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಸೀಸಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪರಮಾಣುವಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೀಡಿದ ಮೊದಲ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾನಡೆ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಓಟೋ ಹಾನ್ ಆಟಮ್ ಬಾಂಬನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಅಂದರೆ ಓಟೋ ಹಾನ್ ಅವರು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಹಂಚೆ ಸೇವೆ ಇ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇರುವ ದೇಶಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬ್ರಿಟನ್ ಅಮೆರಿಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಎರೆಟೋಸ್ಥಾನಿಸ್ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ದುಂಡಾಕಾರವಾಗಿದೆ ಭೂಮಿಯ ಗಾತ್ರ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎರೆಟೋಸ್ಥಾನಿಸ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲಿಜಾ ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಬರುವ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಲ್ ಜಾನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ಅಂತರಿಕ್ಷದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಹಡಗಿನ ಸರಕು ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಹೋಲ್ಡಸ್ ಎಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಗುರುತ್ವಾಕರ್
ಹಾಗೆ ಮೊದಲ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಭಟ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮಾರ್ಕೋನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಧುನಿಕ ಖಗೋಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದದ್ದು ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಜನಕ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಹಟನ್ ಇವರು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ಜನಕ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಬರುವ ವಿಮಾನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೆಡಾರ್ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಿಲಿರುವಂಥ ಆಮ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಮ್ಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಟಾರ್ಟರಿ ಕಾಮ್ಲ ಟ್ಯಾಮರಿಂಡ್ ಅಂದರೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಟಾರ್ಟರಿ ಕಾಮ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಟಿ ಟಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ನ ಜನಕ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಗೋಟಿಲೆಬ್ ಡೇಮ್ ಲಲ್ ಅಂತ ಡೇಮ್ ಲರ್ ಇವರು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ನ ಜನಕರು ಜಲಜನಕ ಬಾಂಬಿನ ಜನಕ ಯಾರು ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಜನ್ನರ್ ಇವರು ಜಲಜನಕ ಬಾಂಬನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಜನಕ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸುಶ್ರುತ ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿಯ ಜನಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರದ ಜನಕ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಎರಾಸಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಸ್ ಇವರು ಶರೀರಶಾಸ್ತ್ರದ ಜನಕ ವಾಯುಭಾರ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿರುವ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಟಾರಿಸಲ್ಲಿಯ ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟಾರಿಸಲ್ಲಿಯ ಶೂನ್ಯ ಅಂದರೆ ವಾಯುಭಾರ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೋಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರಿಕೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ವಿಟಮಿನಿಂದ ಯಾವ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹರಡುತ್ತೆ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುವಂಥ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅನಾಪಿಲಿಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಸೊಳ್ಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಚಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪಾದರಸ ಪಾದರಸವನ್ನು ದ್ರವ ರೂಪದ ಲೋಹ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ್ರವ ರೂಪದ ಅಲೋಹ ಬ್ರೂಮಿನ್ ರೇಡಿಯೋ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಲ್ಸ್ ಜಾನ್ಸ್ಕಿ ಇವರು ರೇಡಿಯೋ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರು ಸಿ ಜೀವಸತ್ವದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗ ಸ್ಕರ್ವಿ ಸಿ ಫಾರ್ ಸ್ಕರ್ವಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಎ ಜೀವಸತ್ವದಿಂದ ಜೀವಸತ್ವದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ರೋಗ ಇರುಳುಗುಡುತನ ನೈಟ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಮ್ಲ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಸೊ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಮ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಪ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಹುಲ್ಲು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಬಿದಿರು ಬಿದಿರು ಅತಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅತಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಹುಲ್ಲು ಬಿದಿರು ಸೌದೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸಸ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಳೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗಣಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೊಲೆಯಾದ ಗಣಿತಜ್ಞ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಆರ್ಕಿಮಿಟೀಸ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಫ್ರಾಂಕ್ ವಿಟ್ ಇವರು ಜೆಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಥರ್ಮೋಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಶೋಧಿಸಿದವರು ಜೇಮ್ಸ್ ಡೇವರ್ ಥರ್ಮೋಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಡೇವರ್ ಲಾಗರಿದೆಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಜಾನ್ ಮೇಪಿಯರ್ ಮೇಪಿಯರ್ ಅವರು ಇವರು ಜ ಲಾಗರಿದೆಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ
ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಿಲಗಳು ಗಗನಯಾನ ಮಾಡಿದ ಮೊಹಲ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವಾಲೆಂಟಿನ್ ಟೆರೆಸ್ಕೋವಾ ಇವರು ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಗಗನಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಚಿನ್ನದ ದೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಷೇಪ ಇರುವಂಥ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕಡೆಯ ಗನ ಗಗನ ಯಾತ್ರಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಡೆಯ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂಜಿನ್ ಸೆರ್ನರ್ ಇವರು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಂಥ ಮೊದಲ ಕಡೆಯ ಗಗನ ಯಾತ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟಂಗ್ ಅವರು ಮೊದಲವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಕೊನೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗ್ರೀನ್ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಇ ಪಿಯಾರಿ ಕಂಚು ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಘಟಕ ಲೋಹಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಕಂಚಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸತು ತವರ ತಾಮ್ರ ಉಷ್ಣತೆಯ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರೇಡಿಯೋ ದೂರದರ್ಶನ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳ ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಮೊದಲ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಚು ವಿದ್ಯುತ್ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಳ ಅಳವಡಿಸಿರುವಂಥ ತತ್ವ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಂತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿರ್ತಾರೆ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಯಂತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸ್ಥಾಯಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಂಬ ರೂಪಣದಿಂದ ಮೂರ್ಖರ ಚಿನ್ನ ಎಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಂಥ ಖನಿಜ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಪೈರೇಟ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಗಡಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಲವಣಗಳು ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವೇನು ಅಂತ ಅನ್ ಆದರೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಗಡಸು ನೀರಿರತಕ್ಕಂಥ ಲವಣಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಫಿಲಮೆಂಟು ಅದನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂಯಿಂದ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಗಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಯಾವ್ಯಾವುಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಳಿ ಮರಳು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಇವನ್ನು ನಾವು ಗಾಜಿನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವಂಥ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಜಿಪ್ಸಮ್ ಇದು ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ತಂಬಾಕಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಷ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಿಕೋಟಿನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಂಬಾಕನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಅಂಥೇಳಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕ ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂಥ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾರಜನಕ ಭೂ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಧಾತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವಂಥ ಧಾತು ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸಾರಜನಕ ಭೂ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಧಾತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಖನಿಜ ಅದರುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹರಳು ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಹೆಮಟೈಟ್ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಎಕ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಕಿಡ್ನಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಿಂಡಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿರುವ ಧಾತು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಸ್ಯಗಳು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಲ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ
ಏಯ್ಟಿ ಟು ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟು ತಾಮ್ರವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆದುವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಳಸುವಂಥ ಆಮ್ಲ ಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅದರಿನ ಹೆಸರು ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದರಿನ ಹೆಸರು ಹೆಮಟೈಟ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೆಟೈಟ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದರಿನ ಹೆಸರುಗಳು ಇನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಅದರಿನ ಹೆಸರು ಚಾಲ್ಕೋಪೈರೈಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಅದರಿನ ಹೆಸರು ಪೈರೋಲು ಸೈಟ್ ಇದು ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ನ ಅದಿರು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಅದಿರಿನ ಹೆಸರು ಮೆಗ್ನಸೈಟ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಮೆಗ್ನಸೈಟ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅದಿರಿನ ಹೆಸರು ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಅದರಿನ ಅದರು ಒಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಗೆಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಲೆಗ್ನೈಟ್ ಬಿಟಮಿನಸ್ ಪೀಟ್ ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್ ಸೊ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನ ಬಗೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಲೆಗ್ನೈಟು ಬಿಟಮಿನಸ್ ಪೀಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಲಾಗಿರುವಂಥ ಅನಿಲ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನ್ ಇದು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಗನ್ ಒಂದು ಜಡ ಅನಿಲ ರಕ್ತ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಹಿಮ ಕರಗಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬಿಸಿ ಮಾರುತ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರದೇಶ ಯಾವುದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸುಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಹಿಮವನ್ನೇ ಕರಗಿಸುವಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬಿಸಿ ಮಾರುತ ಬರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಬಳಸಿರುವಂಥ ಶಿಲೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಮೃತ ಶಿಲೆ ತಾಮ್ರದ ಶುದ್ಧೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ದ್ರಾವಣ ಯಾವುದು ತಾಮ್ರದ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಿ ಯು ಎಸ್ ಒ ಫೋರ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವನ್ನು ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು